Okay, in this video, ay pag-usapan natin ang decimal to hexadecimal conversion. So, ang decimal, ang base niya ay 10. Di ba? Tapos, ang, hexade ang hexadecimal, base niya ay 16. So, alam na natin ang decimal ay natural numbers. Magsisimula siya sa 1 hanggang kung anong gusto mo, okay? Tapos, ang sample natin, decimal, for example, uh, 121. So, again, ang method ko, ipoconvert ko muna itong decimal to binary. To binary. So, convert na natin. So, again, mag simula ulit tayo 2 to the power of 0 is equal to 1 so so on na yun 2 2 times 2 is equal to 4 8 16 32 64 128 and 200 56. So, if ita times 2 natin pa ito, nalagpas na siya sa decimal na 321. So, okay na to. So, 321 cover pa niya ang 256. So, 1 natin yan. And then, if i-add natin ang 256 to 428, talagpas na siya. Try natin. 384 na siya. So, it means, wala na to. Zero na siya. 236 plus 64 naman, okay pa siya. Kasi, 236 plus 64 is equal to 320. So, that means, plus 1 natin, magiging 321 siya. So, lahat ito, magiging 0 na. Tapos, gagawin natin siyang hexadecimal. So, mag-divide ulit tayo sa mga numbers. Yan, tapos. Ngayon naman, divide natin into 4. 1, 2, 3, 4. Kasi last time, yung binary, 3 lang siya. I'll show you. Divide natin ito. Kasi 1, 2, 3, saka 4. Magiging ano na yan? 1, 2, 4, 8. Kung pag adin mo ito lahat, magiging 15 siya. Okay? Kasi hanggang 15 lang siya. Kasi ang base ng hexadecimal ay 16. Okay? Then partition ulit. 1, 2, 3, 4. Niya, tapos mag-isa lang siya so magiging 0 to dapat dapat to yan tapos dito ulit 1, 2, 4, 8 dito rin 1, 2, 4, 8 yan simula tayo dito 1 bring natin natin ang 1 itong 4 tapos itong 1 so ito na yung hexadecimal form ng 321 1 1 siya so calculator natin ito ang magiging natin tayo tapos decimal 300 21. So, ang hexadecimal niya ay 121. So, correct tayo. And that's it. Okay na. Dismissed.